ఇద్దరు నేతలది కోనసీమ ప్రాంతమే రెండు కుటుంబాల మధ్య బంధుత్వం కూడా ఉంది అయితే ఎక్కడ తేడాలు వచ్చాయో తెలియదు ఇప్పుడు రెండు ఫ్యామిలీలు పొలిటికల్ ఫైట్ కి దిగాయి తూర్పు గోదావరిలో ఆసక్తికరంగా మారిన పెద్దాపురం హై వోల్టేజ్ స్టోరీ మీకోసం నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప వర్సెస్ తోటవాణి తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెద్దపురంలో హై వోల్టేజ్ ఫైట్ కోనసీమ అమలాపురం కి చెందిన తోటవాణి నరసింహం భార్యగా మెట్టలోకి అడుగిడితే చిన్నరాజప్ప నియోజకవర్గాన్ని వెతుక్కుంటూ ఇక్కడ తేలారు మెట్టలో జరుగుతున్న ఈ డెల్టా వార్ ఇప్పుడు రెండు పార్టీల మధ్య కాకుండా రెండు కుటుంబాల మధ్య పగగా మారింది టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీలో కార్యకర్తగా ఉన్న చిన్నరాజప్ప రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు పోటీకి దిగటానికి నియోజకవర్గం లేకుండా పోయింది ఎన్నోసార్లు అమలాపురం నాదే అనుకునేసరికి చివరిలో చేజారిపోయేది పెద్దాపురం నుంచి పోటీ చేసే బొడ్డు భాస్కర్ రావు పార్టీ మారటంతో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇక్కడి నుంచి రాజప్ప పోటీ చేసి గెలిచి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు అయితే ఈసారి ఆయనకు టికెట్ రాకుండా చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే సీటు సంపాదించి ఇప్పుడు మరోసారి తన బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు రెడీ అయ్యారు చిన్నరాజప్ప ప్రధాన ప్రత్యర్థి వైసీపీ అభ్యర్థి తోటవాణి ఈమెది పొలిటికల్ ఫ్యామిలీనే ఆమె తండ్రి మెట్ట సత్యనారాయణ రావు అమలాపురం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు మంత్రిగా పనిచేశారు ఇటు భర్త తోట నరసింహం కూడా రెండుసార్లు జగ్గయ్యపేట నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు కాకినాడ లోక్సభ ఎంపీగా గత ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు అనారోగ్యం కారణాల వల్ల ఈసారి పోటీ చేయలేనని తన భార్య వాణికి జగ్గయ్యపేట టికెట్ ఇవ్వాలని తోట నరసింహం కోరారు టీడీపీలో టికెట్ రాకపోవడంతో వెంటనే వైసీపీలో చేరి తన భార్య తోటవాణికి పెద్దపురం టికెట్ పెంచుకున్నారు వీరవరం సర్పంచ్గా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన వాణి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం ఇదే తొలిసారి తమ కుటుంబాన్ని అవమానించిన రాజప్ప తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదని తోటవాణి నిప్పులు చెరిగారు అన్ని ఆరోపణలకు ప్రజా తీర్పు సమాధానం అంటున్నారు చిన్న రాజప్ప రాజప్ప మీద నాకేం కక్ష లేదండి తనకి ఉండొచ్చు బహుశా మా ఫ్యామిలీ మీద ఎందుకంటే గత కొన్ని నెలల క్రితం అందరూ చూశారు అందరూ ప్రత్యక్షంగా చూశారు అతను ఏం మాట్లాడాడో నా తండ్రిని ఉద్దేశించి ఏం మాట్లాడాడో అందరూ చూశారు దానికి నేను వెంటనే నేను ఇవ్వచ్చు కౌంటర్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే మా ఆ టైపు ఫ్యామిలీ కాదు మాటకి మాట పెద్దోళ్ళని ఏదో అనేసేసి మనం అక్కడ హైలైట్ అయిపోవాలి అనే టైపు మెంటాలిటీలు మా ఫ్యామిలీలో లేవు ఇటు మెట్ల ఫ్యామిలీలో ఇటు తోట ఫ్యామిలీలో కూడా లేవు ముందు మొట్టమొదటిగా కలిగిన వ్యక్తి అతనే నా తండ్రిని అని మరి ఏ తండ్రి కన్నా ఏ తండ్రి అన్నంటే ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది కదా నా బా నాకు బాధ ఉంది అది అలా దిగమింగుకున్నాను అసలు ఏమీ జరగలేదు మెట్ల వేసిన గారు మా కుటుంబం అంటే గౌరవం నాకు మెట్ల వేసిన అంటే కుటుంబం గౌ అలుకు అవుతూ ఆయన తోడు మేము అందరం కలిపే తిరిగాం జరిగింది ఏదో జరిగింది ఆవిడ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు గౌరవించాం ఎంపీ గారిని గౌరవించాం అని అల్లుడిగా ఆవిడ బయటకు వెళ్ళిపోయింది వైసీపీ అయితే నాకు ఇష్టం ఉండదు నాకు తెలియజేసిన పార్టీ ఇష్టం చంద్రబాబు నాయకత్వం ఇష్టం అంతే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రూట్లో నేను వెళ్తాను కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పింది కానీ వాళ్ళు అనుకున్నది కానీ నాకు సంబంధం లేదు అందరూ విషయం నాకు సంబంధం లేదు ఇద్దరు నేతలు నన్ను బాధ పెట్టారు నేతలు అతను ఏం గౌరవంగా ఏం మాట్లాడలేదు అతను బాధ పెట్టాడు ఒకడు పైకి పోయాడు ఒకడు ఉన్నాడు అని చెప్పేసి బాధ మాట్లాడాడు అది ఎంత సంస్కారహీనంగా మాట్లాడాడు అన్నది తెలిసిపోతుంది ఒక పెద్ద ఆయన మెట్ల సత్యనారాయణరావు గారు అంటే పద ఉన్నా లేకపోయినా ఒక పెద్ద దిక్కుగా కోనసీమ పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న ఆయన్ని తను అవమానించడం జరిగింది ఏ నాయకుడు కూడా ఆ రోజు ఖండించలేదు కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి పిట్టే పిలిచి తిట్టారా లేదో కూడా నాకు తెలియదు నాకు చాలా బాధ అనిపించి ఏ ఎందుకు అలా ఊరుకున్నారు అంత పెద్ద నాయకుడిని అతను అంత దారుణంగా మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు ఊరుకున్నారు ఏంటంటే ఇప్పుడు నా మీద పోటీ చేయాలి సింపతి కావాలి ఆయన ఆరోగ్యం బాగోలేదు ముందు ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం అయితే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ మరి ప్రచారం చేసుకుంటూ సింపతి కోసం వేళ అప్పుడు తిరుగుతుంది నాకైతే నేనైతే కష్టపడి పనిచేశాను ప్రజలకు నా నా అభివృద్ధి అంతా చూశారు నాకు ఓట్లు అయితే నమ్మకం నాకు ఉంది అభివృద్ధి కన్నా అవినీతి ఎక్కువగా జరిగింది అభివృద్ధి కొంత అవినీతి కొండంత కొండలు కూడా తవ్విశారు ఆ సంగతి అందరికీ తెలుసు ఉన్నది బియ్యాలను కూడా మింగేశారు ఇదేదో ఇంత చూపించేసేసి మేము ఇంత చేసేసామంటే ఎలాగా ఇంత తీసుకున్నది ఎంత లాభం పొందింది ఎవరు చెప్పట్లేదు ఇంత చిన్న అభివృద్ధి మాత్రం చూపించి ఇదే చేసాం ఇదే చేసామంటున్నారు రేపు పొద్దున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే ఈ నవరత్నాలు అన్నది అన్నీ నిజంగా జనాల్లోకి అమలయ్యి ఇంకా మరింత అభివృద్ధి కనపడుతుంది రేపు ప్రజలు అందరూ అదే ఒకటే తెలుసుకోవాలి మీరు ఏదో చిన్న చిన్న పై పైకి మెరుగులు మెరుగులు చూపించేసేసి ఇదే అభివృద్ధి అని ప్రజలు అనుకోవద్దు దయచేసి ఇంకా మంచి అభివృద్ధి మనం సాధిస్తాం అలా కాదు వెయ్యి కోట్ల అభివృద్ధి అయితే రెండు వేల ఐదు అభివృద్ధి ఎలా జరిగిపోద
నేను తప్పు చేసి ఉంటే ప్రజలకు ఓడించాను ప్రజలు చూసారు అన్నంత కూడా ఐదు సంవత్సరాలు నేను జాగ్రత్తగా పనిచేసి పని కావాలి పనులే కావాలన్న జీవం కూడా నేను పనిచేశాను ఇప్పుడు వైసీపీ పోటీ చేయడం కూడా వంద రకాలు చెప్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజధాని నిర్మాణం చేస్తే సైట్లు భూ భూ నలభై నాలుగు ఎకరాలు తీసుకు జరిగిపోయిందని ఏం జరిగింది ఏమి జరగలేదు ఇప్పుడు పోటీ చేసుకోవచ్చు నాకు అభ్యంతరం లేదు అవినీతికి అవినీతి ఎవరో ప్రజలకు తెలుసు సంతకం పెట్టాలంటే డబ్బులు కావాలన్నది ప్రజలకు తెలుసు నేను కళ్ళు మూసి సంతకం పెడతాను ఏదైనా సరే పెట్టమని వాళ్ళు అందరు నేను అంతేగాని అవినీతికి సంగతి ప్రజలకు తెలుసు అంతేత ఎవడు మంచివాడు ఎవడు చెడ్డోడు పెద్దాపురం ప్రజలందరూ కూడా అందరూ కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాలని క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకున్నారు అంచేత మంచి తీర్పు పెడతారో నేను ఆ తీర్పు కట్టుబడి ఉంటాను ఒకటండి నేను ఎప్పుడు రాజప్ప గారిని పర్సనల్గా విమర్శించలేదు నేను ఆయనే మమ్మల్ని పర్సనల్గా విమర్శించాడు ఇటు నా తండ్రిని ఈరోజు నన్ను పోనీ ఆయన కన్నా ఎంతో చిన్నదా అని నేను కొద్దిగా ఏదో బంధుత్వం కూడా ఉన్నది అది కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా చాలా నీచంగా అసభ్యకరంగా ఒక ఆడదాన్ని కూడా చూడకుండా చాలా దారుణంగా మాట్లాడాడు అది పేపర్ కటింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు చూపిస్తాను నేను అది అది మేము విమర్శ చేయలేదా నేను ఏ రోజు ఆయన అభివృద్ధి సాధించలేదు ఈ రకంగా చేశాడు ఆయన అభివృద్ధి ఇది ఆయన అవినీతి ఇది అని నేను చెప్తున్నాను తప్ప నేను పర్సనల్గా ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు నేను విమర్శ చేయలేదు అది మంచిది కూడా కాదు అది అది ఆరోగ్యకరమైంది కాదు అది అలా చేయకూడదు కూడా అది కానీ అతను దిగజారిపోయి అతను అంత సంస్కారం వదిలేసి నన్ను దారుణంగా మాట్లాడాడు భర్త అనారోగ్యాన్ని మా భర్త అనారోగ్యాన్ని కూడా దుష్ప్రసారం చేసి అతను ఈ రకంగా ఇవిడ ఓట్లు అడుగుతుంది ఏడుస్తూ వచ్చేస్తుంది ఓట్లు అడుగుతుంది అని కూడా చెప్పడం జరిగింది మరి అంత సంస్కారం లేకుండా ఎలా ఉంటున్నాడు ఆ మనిషి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇలాంటి ఉన్న ఈ పెద్దాపురం ప్రజలు నెగ్గించి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారు అనుకుంటున్నాను నేను ప్రజలు నిర్ణయించాలి ఇప్పుడు ఆవిడ చెప్పినంత మాత్రం అది ఏమవుతుంది నేను చెప్పినంత మాత్రం అవ్వదు ప్రజల తీర్పు ప్రజల తీర్పు కట్టుబడి ఉంటాను నేను పని చేసిన నమ్మకం నాకు ఉంది రేపొద్దున చేయటానికి కూడా ప్రజలు ఓట్లు వేస్తారు రాజప్ప పని చేస్తాడని నమ్మకం ప్రజలకు ఉంది ఆ తీర్పు నేను కట్టుబడి ఉంటాను ఆవిడ ఆవిడ మాటలకి నాకు సంబంధం లేదు నేనైతే ప్రజలు అందరూ నా తోడు ఉన్నారు ప్రజలు నాకు ఓట్లు వేస్తారు ఇంకో ఐదు సంవత్సరాల అవకాశం ఉంటే పెద్దాపురం డెవలప్ అవుతుంది ప్రజలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రజలు ఓట్లకి సిద్ధంగా ఉన్నారు పెద్దాపురంలో రాజప్ప మంచితనం ఆయనకు పేరు తీసుకొస్తే తోటవాణికి ఉన్న బంధువర్గం ఆమెకు ప్లస్ పాయింట్ గా మారింది మంత్రిగా పనిచేసిన చిన్న రాజప్ప చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే ఆయన ప్రధాన ప్రచార అస్త్రాలు ఎంపీగా తోట నరసింహంకు ఉన్న పరిచయాలు వాణికి ఇప్పుడు కలిసి వచ్చే అంశంగా కనిపిస్తోంది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతతో పాటు లోకల్ గా పార్టీలో కుమ్ములాటలు చిన్న రాజప్పకు తలనొప్పిగా మారితే వైసీపీలో పాత కోఆర్డినేటర్లు సహకరించకపోవటం తోటవాణికి ఇబ్బందిగా మారింది ఇక నియోజకవర్గంలో సమస్యల విషయానికి వస్తే తాగునీటి సమస్య చాలా ఏళ్లుగా పెండింగ్ లో ఉంది మొత్తానికి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప వర్సెస్ తోటవాణిగా మారిన ఈ పొలిటికల్ ఫైట్ లో ఎవరు గెలుస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది